வெல்கம் டு ஸ்டூடெண்ட் லீகே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சோசியல் சயின்ஸ் எக்கனாமிக் யூனிட் ஒன் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அது நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஒரு கதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த கதை எனக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரில நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறதை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் சும்மா நான் எதுவுமே இந்த இதில் எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது சில சில பாக்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் வேறு எதுவும் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இந்த கதை நம்ம வந்து இட் இஸ் நாட் அ லிட்ரேச்சர் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அந்த கதையிலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் இப்போ நம்ம இது சோசியல் சயின்ஸ்ன்ற பட்சத்தில் இங்கே கதையிலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வராது ஸோ அந்த கதையை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இந்த கதையை ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன் ஸ்கிப் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா உங்களை அந்த கதையை சொல்லிகிட்டே இருக்கவேன் போகிறபோது அந்த கதையை நான் அப்படியே வாசிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அந்த லைன் பை லைனாக வாசிக்கிறேன் அந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் சொல்லும்போது இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கை நான் அன்லைன் பண்ணுறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் நாட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குங்க சென்னையில் சென்னைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே அவங்க ஊர் எந்த ஊரும் கொடுக்கல ஸோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து கீழே பார்க்கில் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி விளையாண்டுகிட்டே இருக்கும்போது கவீன் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வந்து தனியாக உட்காந்துருக்கான் இந்த உட்காந்துருக்கான் அந்த பிக்சரில் இருக்கா ஸோ அந்த கவீன் வந்து தனியாக உட்காந்துருக்கான் ஸோ அவங்க அங்கிள் மோகன் வந்து இதை நோட் பண்ணுறாரு நோட் பண்ணிவிட்டு என்ன மோ என்ன கவீன் நீ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் விளாட்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்டோன்னா அவர் கவீன் சொல்கிறாரு இல்லை அங்கிள் நான் வந்து நான் வில்லேஜ்லேருந்து வந்தேன் எனக்கு நான் அதனால வந்து எல்லாரும் என்ன வந்து வில்ல கிராமத்தான்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாங்க அதனால நான் ரொம்ப சோகமா நான் உட்காந்துருக்கேன் நான் வில்லேஜ்ல இருந்து வரும்போது ரொம்ப ஆர்வமா வந்தேன் ஆனா இப்போ எனக்கு அந்த ஆர்வமே போச்சு நான் வீட்டுக்கு போகலாம் போல இருக்குது ஈவன் நம்ம 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 விமல் கூட நம்ம நம்மளுக்காண்டி நிற்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே அவங்க அப்பா அங்கிள் வந்து விமல் மேபி சன்னாக இருக்கலாம் ஸோ விமல் வந்து சாரி அவங்க அப்பா மோகன் வந்து என்னது விமல் கூடையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கத்தி விமல் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கத்தி கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்பா நீங்கள் கூப்பிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி வரான் வந்தோடனே ஏன்ப்பா நீ வந்து இவனை கிழல் பண்ணியாமி கவீனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்டோடனே விமலன் எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக இருந்தானப்பா நான் எதுவுமே சொல்லலைப்பா அப்படின்னு சரி நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடு அப்படின்னு மோகன் சார் சொல்றாங்க <laughs> <laughs> சொன்னோடனே நம்ம இன்பா சொல்கிறாங்க நான் வந்து நினைக்கிறேன் அந்த கிராப்பெல்லாம் வந்து யாரோ விளைய விளைய வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அப்படின்னா அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க கேஸ் கரெக்ட் அதெல்லாம் அவங்க பேர் தான் ஃபார்மர் இந்த கார்ப்பெல்லாம் வி விளைய வைக்கிறாங்களே அவங்க பேர் தான் ஃபார்மர் அவங்க பண்ணுற இப்போ தொழிலுக்கு பேர் தான் விவசாயம் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப அந்த குழந்தைங்களாம் அப்படியே சர்ப்ரைஸாக ஒருத்தவங்களை ஒருத்தவங்களும் அப்படி பார்த்துக்கிறாங்க ஏன் என்னப்பா அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் அடுத்ததை கன்னியூ பண்ணுறார் மோகனே கன்னியூ பண்ணுறாரு அவங்க வந்து வெறுமன அரிசி மட்டும் இல்லாமல் பருப்பு வகைகள் வெஜிடபிள்ஸ் திணி வகைகள் எல்லாருமே விளைவிப்பாங்க அதை தான் நம்ம சிட்டியில் ஷாப்பில் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே கவின் வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு ஒரு டவுட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி சொல்லு கவின் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அப்போது வில்லேஜில் இருக்க பீப்புள் தான் செல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எங்கே வந்து செல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ தான் சொல்கிறாங்க சந்தை அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தான் அதை இது பண்ணுவாங்க இந்த அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் ஸோ இது இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் நோட் பண்ணுறது இன் அ வில்லேஜ் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ஆர் அ மந்த் ஆல் திங்ஸ் ஆர் ஸ்டோல்ட் இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் டு மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இஸ் கால்டு சந்தை ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் வந்து இந்த மக்கள்லாம் இங்கே கூடியிருப்பாங்க நான் வில 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 விவசாயம் பண்ணதுலாம் நான் வந்து இங்கே வச்சுருப்பேன் நீங்கள் என்ன வேணுமோ வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியது கதை வேணவே வேணாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஆ ஆமாம் அது சந்தை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க டூ உங்களுக்கு தெரியுமா சந்தைலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை எங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன ம
இதுக்கு சந்தைக்கு போகாத வழியில் நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் நீங்கள் நோட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கவின் வந்து சந்தைக்கு போகாத வழி வேறு என்னெல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறாரு மோகன் கேட்குறாரு கேட்டோடனே அந்த கவின் வந்து இது கேட்டோடனே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு கேட்டு நம்ம இதோட வில்லேஜோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸே தெரியாமல் நம்ம வந்து இத்தனை நாளாக வந்து கவினை நம்ம டீஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருமே வந்து வருத்தப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இதற்கு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் விச் ஆர் விச் ஆர் ப்ராட் ஃப்ரம் மார்க்கெட் டு ஃபுல்ஃபில் the daily needs of the consumer is called consumer goods ipo na appa kadai la irundhu oru oru packet maav vaangittu varen so andha maava na enna pandren dosa oothi saapren illa idli oothi saapren so in fact adha na enna pandren adha use pandren badhila appo adu consumer good abdingirathu ipo na verumana vande arisi mattu vaangittu vittena arisi consumer good adha idu panni paakalam okay va appa raw material na verumana nel mattu vaangittu vendena அதை நான் உடச்சு உமியாக்கி சாரி அதை எடுத்து அதை வச்சு தனியாக அதை எடுக்கணும் ஸோ எடுத்தால் தான் நம்மளால் அது பண்ண முடியும் உங்களால் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஆர் திங்கிங் பீப்புள் பை தி பை திங்ஸ் ஃப்ரம் சந்தை ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரேடர்ஸ் மட்டும் வாங்க மாட்டாங்க நாங்களும் சந்தையில் வாங்கிக்குவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் ஏன் நம் ஓல்டன் டென்ஸில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோம்னால் நம்மளுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸுன்ற இது இருந்துச்சு இப்போது என்கிட்ட வந்து பத்து பொருளான சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் ஐஸ் இருந்துச்சு சாரி ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட சர்ப்ளஸ் ஆஃப் க்ளோத் இருந்துச்சா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு காலப்போக்கில் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போனா அரிசிக்கு துணி ஈடாகுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் மாற்றி விடுறதுக்கும் ஒரு இது தேவைப்பட்டுச்சு அதுதான் என்னங்கிறத மணின்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க அப்படின்னோடனே ரியல் அப்படின்னு எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறாங்க ஸோ யூனோ இந்த ஏர்லியன் மேன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கேதர் அவங்க இது வேடுவர்களாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கல்டிவே ரொம்ப காலம் கழிச்சு தான் கல்டிவே காப்பை கல்டிவேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எப்போனா ரிவர் சைடில் இருக்க அங்கே செட்டில்மெண்ட்டில் அங்கேயே இருந்து க தனியாக தங்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ரிவர் சைடு ஒட்டி அவங்க தங்க ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் the amount of income which are uh, which is left for the future needs after the consumption is called saving so nama nama vande nammude amount idu romba important note panikinga so nama evlo amount use pannadukapra nammude pitkarathukku adu save vechukiromo adha nama savings abdingara sollu அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நம்மளுடைய ரூட் மாதிரி ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய பேசிக் எக்கனாமிக் நீட் அப்படி நீடெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மர்லாம் ஒன்றா அந்த இந்த ஃபார்மிங் மட்டும் இல்லை இது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபார்மிங் அண்ட் கிரேசிங் இது ரெண்டுமே சேர்த்தது தான் அவங்க கல்டிவேட்டர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போது கல்ட்டு இது அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது பிரைமரி ஆக்டிவிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ் இது ஒரு பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ பிரைமரி ஆக்டிவிட்டினா என்னங்கிறது இதை நோட் பண்ணிங்க சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் there is there are uh, concentrated with the production of raw material for food stuff and industrial use of primary uh, activity includes agriculture cattle rearing fishing mining collection of fruits nuts honey and rubber rice and and um, ra- மெடிக்கல் ஹர்ப்ஸ் அண்ட் லும்பரி ஸோ இதெல்லாம் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ நமக்கு வந்து டேரெக்டாக ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது நம்ம இப்போ அரிசியை விளை வைக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக அரிசி கிடைக்குதா ஸோ அந்த மாதிரி அரிசி இப்போ செகண்ட்ரி டெரிஷியர்னா என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ டேரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால டேரெக்டாக நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம ப்ரைமரின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணட்டும் நமக்கு கேட்டில் ட்ரேரிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பால் தயிர் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷிங் நம்ம டேரெக்டாக மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் தென் மைனிங் மைனிங் பண்ணுற போது நம்மளுக்கு கோல்டு சில மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சில ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் ஹன்னிஸ்லாம் நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அப்படியே அவங்க பேசிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்காங்க அது ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் என்ன அதோட ஃபுல்ஃபில் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது இது இதை கண்டினியூ பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ ப்ரைமரி ஆக்குப
அப்படின்னு ஒன்றே எல்லாேருமே வா எங்கள் அம்மா கூட சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தின்னு அப்போ அவங்க அப்போ இருக்கவங்களாம் அப்போ அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னு கிடையாது அவங்க வந்து எதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு விற்கிறதா சொல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்களுக்கு ம மணிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஈவன் நம்ம காந்திஜி கூட வில்லேஜ் ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு இது நோட் பண்ணிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே காந்திஜி கூட வில்லேஜ் இஸ் அவர் பேக் போன் ஆஃப் அவர் இந்தியா ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு சொன்னதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே இருந்து ஒரு ஃபோன் ட்ரிங் ஆகுது அவங்க மோகன் வந்து அந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணிட்டார் விமலோட அம்மா பொண்ணி கால் பண்ணி என்னங்க குழந்தைங்களோட எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க சரி வாங்க வீட்டில் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறாங்க கால் பண்ணதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் இவர் ஓகே நானும் வரேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபோன் வச்சதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லோரும் அங்கே வீட்டுக்கு போகலாம் அங்கே போய் நம்மளுக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சாப்பிட்டே போகலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இவங்க அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து இன்பா கேட்குறேன் அங்கிள் நான் வந்து ச வில்லேஜஸோட இம்பார்ட்டன் தெரியும் அப்போ சிட்டியெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாதா அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்படின்னோடனே அப்படிலாம் இல்லை போத் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டியும் இம்பார்ட்டன்ட் வில்லேஜஸும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரி சார் அப்போது சிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் எல்லாருமே சிட்டியில் தான் லீவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபா ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் வந்து இந்தியா இது இதில் லீவ் பண்ணுறாங்க சிட்டியில் லீவ் பண்ணுறாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க நான் அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு வந்து வெல் டெவலப்டு இன் செகண்டி அண்ட் டெரிஷரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ செகண்டி அண்ட் டெரிஷரி ஆக்டிவிட்டினா என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு இந்த கதையை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த இந்த சைடை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டெரிசரி ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போது நம்மளும் ஒன்று ப்ரௌடாக தான் இருக்கலாம் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சில்ட்ரன்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வில்லேஜை விட நம்மளுக்கு சிட்டிஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பீப்புள் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது சிறு சிறு வேலைப்பாட்டு மையங்கள் அது இருக்கட்டும் நான் ஆர்என்ஐ ஸ்டெக்டார்லாம் வந்து சிட்டியில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படியா இது என்னது இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சொன்னோன்னே வில்லேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபியூ சலூன்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபியூ லாண்டி ஷாப் தான் இருக்கும் ஆனால் சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சலூன்ஸ் எவ்வளோ லாண்டி ஷாப்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி அப்போது உங்களுக்கு அதோட யூசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது மக்கள் அதை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் எங்கே அதிகமாக இருக்குது சிட்டியில் தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போ மணி எங்கே சர்க்குலேட் அதிகமாகும் இங்கே தான் அதிகமாகும் அப்போது இதை தான் நம்ம வந்து சிட்டியோட மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத முடிச்சுட்டு நம்ம சொல்லிடுறாரு இப்போ செகண்ட்ரி ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அப்டைன் ஃப்ரம் த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ ரா மெட்டீரியலேருந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல் வருதுன்னா அதை நம்ம ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக மாற்றுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு அரிசி வருதுன்னா அந்த அரிசியை நான் வந்து நெல் வருதுன்னா அந்த அரிசியை நான் உடச்சி நான் அதை அரிசி ஆக்கி நெல்லை உடச்சி நான் அரிசி ஆக்கி அதை பேக் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன்னா அதை இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த்ரூ த மிஷினரி ஆஃப் அ லார்ஜ் லார்ஜ் ஸ்கேல் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த மிஷினரி மூலியமாக அதை நம்ம இது பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் காட்டனை வந்து நான் விளைவிக்கிறேன் எங்கே இப்போ இதில் அதான் ரா மெட்டீரியல் அதை நான் இண்டஸ்ட்ரியில் கொடுத்தா எனக்கு சட்டையாக வருது So, that's the industrial product. So, these activities are called the secondary activities. The industry are classified on the basis of availability of raw material and the capital and ownership. So, if you have raw material, who is going to be? அப்புறம் இங்கே என்ன கேபிட்டல் வச்சு அதை பண்ணுறாங்கிறது தான் இதை வந்து நம்மளுக்கு இண்டஸ்ட்ரியை கேஷிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம எப்படி கே கேல்சிஃபை பண்ணோம்னா அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரினா என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எக்ஸாம்பிள் காட்டன் சுகர் இப்போ ஃபுட் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்லேருந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி
so these services uh, are called as tertiary activity or service sector so ipo vandu namalukku vandu industrial panni mudichadukapra idha vandu na makkal kitta kondu pogunra pachathila namalukku tertiary activity ingiradhu thevapadudhu so adha than nam vandu tertiary sector abingiradhu solrom so idha vandu eppadi la solrom na transport communication trade banking so idhala மூலியமாக நம்மளுக்கு மக்களுக்கு ஈஸியாக கொண்டு போகிறதுனால இதை வந்து டிரிஷியர் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட நம்மளுக்கு அந்த லெசன் வந்து இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கவினை எல்லாருமே பாராட்டி கவினோட க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதோட முடிஞ்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்டூடெண்